Night Online'a yeni başlayanlar serimizin 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu bölümde oyun içi destek aldığımız NPC ya da NPC'lerden bahsedeceğiz. Umarım memnun kalırsınız. Keyifli seyirler dilerim. Öncelikle şunu bilmekte fayda var. Biliyorsunuz NPC'nin açılımı oyuncu olmayan karakterdir. Oyunda bunlardan sayısız kadar var. Bunların hepsini anlatmamız mümkün değil. Ancak aktif kullandıklarımızı kısa kısa bahsedip en önemlilerin üzerinden daha uzun süre duracağım. Hızlıca başlayalım. Oyuna daha girdik. Selamun Aleyküm. 3 tane NPC kullanıyoruz. Birinci ve ikinci görev NPC'leri. Üçüncü ise buffçı. Riest'e anlatırken buff'ın ne olduğunu bahsetmiştim. Bizi güçlendiren tüm yetenek türlerine buff diyoruz. Bu buffçı da bunların bir kısmını bize ücretle verir. İlk 35 level'da bunu ücretsiz yaptığı için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sırayla ekranda gördüğünüz şekilde ilerliyoruz ve ihtiyacımız hangisi ise onu seçiyoruz. Belli level aralıklarında fiyatı ve özellikleri değişiyor. En yüksek level özelliklerinde birincisi %10 atak, ikincisi 200 def, üçüncüsü ise 1000 HP veriyor. Bu buffların süresi 30 dakikadır. Sonuncusunun özelliği her level'da aynı. Bize rogların attığı SV'yi verir. SV 10 dakikalıktır. Tanesinin en yüksek level fiyatı 50k. Düşük level'larda fiyatı daha da az olur bilginiz olsun. Ayrıca bu NPC'ler savaş alanlarında bulunmaz. Görev NPC'leri her haritada var. Sayıları çok fazla olduğu için tek tek göstermek tabii ki mümkün değil. Ancak genellikle merkezde bulunurlar. Bizden bir takım isteklerde bulunup karşılığında XP, pot, para veya item verirler. İşte filanca mobdan 20 tane kesmemizi ya da filanca bir mobun içinden çıkan görev materyalinden 5 tane getirmemizi isteyebilir. Ne istediğini karşınıza gelen tablodan bakabilirsiniz. Keseceğiniz mobun yerini ya da materyalin hangi mobdan çıktığını bilmiyorsanız üstüne tıklayarak mobun görüntüsü ve haritadaki yerini bulabilirsiniz. Ayrıca M harfini kullanarak haritayı detaylıca açabilir. Görevin bulunduğu haritayı seçtikten sonra kesmeniz gereken mobu burada arayabilirsiniz. Görevi teslim alıyoruz. Bizden istediğini yerine getiriyoruz ve görevi teslim ediyoruz. İşlem bu kadar basit. Etkinlik NPC'leri geçici olarak gelirler. Mesela şu an yeni yıl etkinliği mevcut. Bu NPC var. Etkinlik bitince kaybolacak. Sürekli değiştiğinden detaylıca bahsetmeye gerek yok. Her etkinlikte farklı NPC getiriyorlar çünkü. Neredeyse hiç kullanmadığımız bir NPC potçu. Çünkü potları genellikle diğer oyunculardan satın alıyoruz. Bunun sebebi mob kesince içinden mana potu düşüyor ve fazlasını satıyoruz. Bunu satan birçok oyuncu var. Yine cam potunu da satın alıyoruz. Çünkü bu potları priestler yapabiliyor. Priest'te tanıtırken 60 skillinden de bahsetmiştim. 60 puan veren her priest en büyük can yenileme potu olan 720 potu yapabilir. Daha büyük potlar da var ancak özel oldukları için daha yüksek fiyatlardan satılır ve her zaman kullanılmazlar. Pot yapımına birazdan değil. Yeneceğim. Kaishan ise karakterimiz ile ilgili değişimleri yaptığımız NPC'dir. 10. seviyeye ulaştığımızda skilllerimizin açılabilmesi için buraya geliyoruz. İstediği görevi yaparak skillimizi açıyoruz. Bu görev 10. seviye olmamızı ve 3K paramızı ister. Ayrıca skill statlara hatalı verdiğimizde ya da değiştirmek istediğimizde Kaishan'a geliyoruz. Belli bir ücret karşılığında skilllerimizi veya statlarımızı sıfırlayabiliriz. Sonrasında ise dilediğiniz gibi tekrar dizebilirsiniz. Belli bir ücret dememin sebebi her level için farklı fiyat vermesidir. Stat ve skilllerin her level'daki ücretini ekrana gelen tablodan durdurup bakabilirsiniz. Son seviyede görüldüğü üzere oldukça fazla para istemektedir. O yüzden skill ve statları dikkatli vermenizi rica ederim. Son pişmanlık fayda etmeyebilir. Silahçı ve kıyafetçi neredeyse hiç kullanmıyoruz. Sadece bilin diye gösteriyorum. Ezik ve idarelik itemler bulunur. Zaten görevler üstümüze giyeceğimiz kıyafet ve silahları bize verecek. Onlar başlangıç için gayet yeterli olacaktır. Buraya hiç bulaşmayın paranıza yazık. Inostes bankamız olur. Buna sağ in ya da sağ banka deniyor. Bunun tam karşısında da bir banka var. Ona da sol in veya sol banka diyoruz. Üstümüzde bulunması gerek olmayan eşyaları ve fazla parayı buraya bırakıyoruz. Bazı itemler konulamaz. Normal bir item böyle gözükürken trade edilemeyen bir itemin altında kırmızı yazıyla böyle bir açıklama bulunur. Cannot be traded, sold or stored. Yani şair burada diyor ki bu item takas edilemez, satılamaz, depolanamaz. Bazı itemler ise depolanır ancak satılamaz. Onlar da bu şekilde gözükmektedir. Depoyu boş verecek olursak buranın oyuncular için manevi bir 
bir anlamı da var. Buradaki büyük boşluk aslında pazar yeridir. Ben sunucu 1'de olduğum için burada pazar kurulamıyor. O yüzden boş. Sunucu 2'de burası komple doludur. Bir item satın almak istediğimizde genellikle satıcıya yazar, pazarlık ederiz. Anlaşırsak sol veya sağ inde teslimat yapılır. Kim bilir kimler buralardan ne itemler almıştır. Hali hazırda oyuncu olup bizi izleyen varsa onlara ve anılarına buradan selam olsun. ve geldik en önemli NPC'ye. Sundries ya da Sandries. Oyun içinde gerekli olan birçok materyali buradan temin ediyoruz. Karakter bazlı olarak özelliklerden bahsedeyim. Rock buradakileri kullanır. Birinci ve ikinciyi okçu. Üçüncü ise sadece asas kullanır. Diğerleri ortak. Birinci anlaşıldığı üzere okçunun kullandığı ok. Bu olmadan atak yapamayız. Tek seferde üstümüze en fazla 9998 tane ok alabiliyoruz. İkinci okçunun mana silme yeteneğidir. Üçüncü asasın uzaktan bıçak atma yeteneği için kullanılan materyal. Bu olmadan skill kullanılmaz. Dördüncü ismi taş. Bazı yetenekler taş olmadan kullanılmıyor. Üstümüze bu taşlardan alarak bu skillleri aktif hale getiriyoruz. Örneğin master bölümünde bulunan magic shell bu taş olmadan kullanılamaz. Beşinci wolf. Basic skilllerde bahsederken anlatmıştık. Wolf'u kullanmak için bundan üstümüze almamız gerek. Altıncı ve yedinci kür yetenekleri. Bu tüpleri almadan kür kullanamıyoruz. Birisi normal cc, diğeri ise zehir cc'si içindir. Warrior buradakileri kullanır. İlki fire, ikinci ice, üçüncü light resistini arttırır. Aynı anda sadece birisi basılabilir. En sondaki taşı da warrior kullanıyor. Aynı şekilde bazı skilller için gereklidir. Hatta berserk warrior oynadığınızda ana hasar skili olan 83 skili her vuruşta bir taş yer. Bu yüzden bayağı masraflı bir karakterdir. Mage buradakileri kullanır. Birinci kağıt canımızı arttırır. Kullanmak için 120 adet int'e vermiş olmalısınız. Yani MP Mage oynarken kullanılmıyor. Ayrıca Priest'ten buff alacağınız zaman basmamalısınız. İkisi aynı anda kullanılamaz. İkincinin ismi ise Cold'dur. Buna Kal da diyorlar. Mage bunu skill bar'a koyarak kullanır. Kullandığında tüm parti üyelerini bulunduğu noktaya toplar. Sonuncu ise az önce bahsettiğimiz taşın aynısı. Priest ise buradakileri kullanıyor. İlk dördü az önce bahsettiğimiz pot yapımı için kullanılır. Sadece dördüncüyü kullanıyoruz. Diğer kağıtlar daha ufak pot yaptığı için genel olarak kimse kullanmaz. Zaten yeterli de gelmez. Pot yapımından kısaca bahsedecek olursak sonuncu kağıttan bir tane alıyoruz. Az önce bahsettiğimiz potçudan ise ilk olan Holy Water'dan bir tane alıyoruz. Sonra Great Priest Helena'ya geliyoruz. Buradan görev alıp bizden istediğini verdikten sonra karşılığında bir adet potumuzu alıyoruz. Beşinci ve altıncı atak arttırma kağıtları %50 atak arttırma ikinci olandır ve 20 level'da açılır. Beşinci olan kağıt %20 arttırıyor. Zaten diğeri çok düşük level'larda açıldığı için neredeyse beşinciyi hiç kullanmıyoruz. Yedinci ise klasik taş. Son olarak bunlar tüm karakterlerin ortak kullandıkları materyallerdir. Birincisi Stone of Life. Priest'te rez yapmayı anlatırken bahsetmiştim. İkincinin ismi TS olarak geçer. Kullanıldığında bizi kestiğimiz mobların bir kısmına dönüştürür. Kullanma amacımız ise skilleri daha hızlı atmasından kaynaklı. Şu anda gördüğünüz gibi aynı yetenek aynı anda basıldı. Ancak diğerinin animasyonu çok daha hızlı tamamlandı. Genel olarak Mage ve Priestler kullanır. Okçular hiçbir zaman kullanmaz. Çünkü üçlü beşli yaparken daha yavaş yapıyor. Warrior'lar da çok sık kullanmazlar. Üçüncü de TS'dir. Ancak TS özelliğini kullanmak için üstünüzde özel bir item olmalıdır. Fiyatı tüm sunucularda değişik ancak genellikle çok ucuz değildir. Ama uzun vadede sürekli kullanırsanız tabii kendi parasını çıkartır. Sonradan satma imkanınız da var. Çünkü TS pazarda diyelim 300K'ya satılıyorsa bu TS'nin ücreti 10K. Kullanıldığında 1 veya 2 tane harcar. 20K nerede? 300K nerede? Dördüncü ve beşinci item ikinci sayfada bulunur. Dördüncü atağımızı, beşinci ise defansımızı 30 dakika boyunca arttırır. İsimleri ağaç sc diye geçiyor. Çünkü ağaçları kesince item olarak düşer. Üçüncü hariç buradakilerin tamamını pazardan satın alıyoruz. Sunduriyes'ten yüksek fiyata satın almayın. Bunlar dışındaki itemleri neredeyse hiç kullanmıyoruz. Konuları geldikçe bu itemlerin de ne işe yaradığından bahsedeceğim. Şimdilik gerek yok. Gördüğünüz üzere bilmeniz gereken tüm NPC'leri tanıttım. Başta söylediğim gibi daha birçok NPC var ancak konusu geldikçe onlardan da bahsedeceğim. Gözümden kaçan bir şey varsa söyleyebilir ya da sorularınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Night Online'a yeni başlayanlar serimizin 8. bölümünün sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Serinin diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.